，这个就是 taxing 第一个。呃，因为我我做了功课哈，我做了功课，那太好了，数字太白了。好，他问的就是想问，呃，我跟你对，其实好多人一直在不停打那个金果消成四、嗯，我知道这个肯定要谈的了，今天啊，因为我一直没回应过，辛苦你了，<笑>辛苦你，我知道每一次你做直播都给要问，问就是我不知道，<笑><笑>我不辛苦。对，我们还有人问就是我们对金果消成再拍。那个熟再拍第四部有什么期望？呃，二人的默契度就不用说呢。那你们觉得最难克服的困难是什么？是剧本的问题本身，还是故事的那个情节起伏是否符合当下观众的口味？而且 TVB 进来的剧本的数量好像越来越小了。呃，那我们会不会通过演员本身的努力去？帮助就是丰富、完善、加强那个剧本，呃，让整个剧作更好。呃，我们会不会尽我们的努力来促成那个金国式的拍戏？那你来回应吧。促成这个事不是我们的问题，哦、是老板的问题。<笑>对呀、啊，对呀、啊啊，是吗？对我们两个不拍，<笑>我们就只有我们两个怎么拍一部戏。啊，不是，就是，所以我觉得他们，我觉得他们想事情可能比较简单，不知道，其实一个、啊、一个呃电视剧的出能能出出现，其实是有通过很多很多个方向，不只是能找到演员就可以。其实我跟李耀祥的心也很爱这个戏，对不对？对，我们也是很希望如果。有很好的剧本，嗯，在体现那个第，呃，第四部的话，我们也会考虑的。我真的是这样想的。我当期，其实我当期都留过出来了，但是最后还是有些问题卡在中间，所以我我们就不能随便说嘛这个事情。所以，所以其实我们期不期待有下一步？其实我无所谓，因为我真的觉得这是要交给上天去安排。因为呃，再来一步会不会好，也不知道，可能就把呃观众之前对我们的好好形象都打破了，或者是也也说不定。好坦白哦。啊，对啊，因为因为呃，真的真的，因为因为呃，其实《一海豪情》真的是一个很。很奇怪的一个一个成就，我觉得啊，这个成就是很奇怪，跟《金国枭雄》又不一样。但是我们再搞一部，能不能够配合呃很多方面的元素在里面放到里面呢？我觉得呃很难讲，因为因为真的真的是一个缘分啊，或者是我们很努力哈、啊，编剧很努力去去把很多元素放进去，或者是不好看。因为太刻意去做的时候，有时候是反效果的，我觉得。所以能不能尝试，我觉得真的是要看这个上天的安排的，我觉得。所以坦白说，我是跟强强仔上一次见面，我们都聊过，我们都是很平常心的。你说爱不爱这个作品？非常爱，就是因为非常爱，所以呢又要很小心。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对，因为我们本身都很爱这个作品，也啊，对。而且我彪哥，我们的编剧也是因为很爱这个作品，我们就特别爱惜这个作品。但是要制作一个电视剧出来，是要方方面面的配合，对，努力，有很多东西是可能观众是看不出来、不知道的，所以是比较。比较复杂的一个一个问题，而且演员真的是非常的被动，嗯，所以很多时候我都不不不站出来说我我会怎样，因为呃事情还没到，差不多我觉得说也是白说吧，啊，对对对，当然有可能我们会再拍一部，但是我我都呃借这个机会跟啊、呃、很多爱一海豪情的粉丝讲，就是我们再拍一部，哎。未必是好的，啊，可能应该说肯定不好的机会比较大。哈哈，神哥在神哥
因为大家粉丝对我们期待太高了，我觉得。对对对。所以我，我我还是我们两两老都是觉得最好是用一个很平常心、很放得开的来做一个作品，是最好的。也也借这个机会，呃，跟粉丝富裕一下，就是我们拍的再拍一部不好了，大家忘记他的算了啊，原谅原谅，体谅一下我们。<笑><笑>对对对。赞成赞成啊！所以我我知道之前的之前李耀祥也是很辛苦的，因为一直都是他一个人来回应，也没有我帮他。我们尽力而为，这是我们两个两个人的性格。假如我们再拍一期，我们一定是尽全力去做啊！但是出来的效果，我呃有一点保留。<笑>老实讲啊，真的。<笑>对，真的太，大家都期待太高了，我觉得。我肯定会带上很大很大的期待进到那个电影院，可能你就会有点失望，会觉得哦，就这样啊。其实一样的对对，所以我希望，如果你们是爱这个戏，如果你们要真的很希望我们愿意去接演的话，做平常心。对。我们好好去，我们肯定每一个人接到这个戏，肯定会很很用心，很对对很努力。但是出来的成果是怎样？其实真的没有一个人现在可以知道。所以你你问我，到时到时会被问我们会不会我们在这加强他？我们肯定无论遇到什么事，我们两个都是会加强他的那种演员。但是其实我们都是那种不想一来就看结果，因为这这样子对演出会不好。最好是非常纯粹去去演出一个角色。我只要我觉得我们两个可以常常不交流就去演，就是因为我们本身都一个很纯粹、很纯粹的一个演员，就是好好演那个角色，就是就就是了，不想太多。所以呢，嗯，我跟翔哥也是都说过了，往后就要看这个这个金国戏是怎么走了。他的走向是怎是怎样？我们能配合，我们都会尽量可以，希望可以演的。但如果到最后发现不是我们演了，演不了了，肯定是有他的存在的原因。肯定上天、呃、上天是有安排的。对，上天是有安排的。呃，我我都是那句呢，只要我们两个还没有退休，还在当演员，嗯、总有机会。可以合作的，就好像你们常常说嘛，中中年偶像剧等到老年偶像剧都能等，我我只能答应你们的就是我好好保养哈，尽量希望可以在演那个中年偶像剧的时候还好漂亮一点，还可以拍感情戏啊。那不用担心，你一直都漂亮。哎，谢谢谢谢，我觉得我配你应该是可以了，配你更好。所以，我记得上次我们在北京见的时候，我们不是说了吗？其实我们两个现在的这个状态跟年纪，是是可以演一个比较跨度比较大的戏。对，我觉得在内地可能有点难了，因为我们北京不是说普通话的 native language， 我们本身说话不是说普通话，对，要演得好，其实是有有点难的。但如果我们在香港，可能可以演一个这样的戏。说粤语的时候去演戏是比较比较亲切，而且有容易掌握那个那个戏啊，对白啊。我们说粤语的去演戏是是可能是比较好啊，但是粤语我看,我看到很多朋友打出来“父母爱情”，对，就是一一个假港版的父母爱情。其实我很早很早就很希望拍这样子的、啊、的剧本。你问我。还想不想跟他再拍一个戏？我真的告诉你，我真的非常期待，因为很难遇到一个一个对手，是他有他做功课，我有我做功课，进来拍，就很舒服，是不容易的。嗯、啊，你看有一百三十五万观众在看，<笑>对对,对，所以我还是觉得这个呃夫。夫人，夫发奇想是很好的，对，而且也谢谢醒哥，我一问
他就马上说没问题，好，这样子。啊、当然当然的，有些有些朋友就是说这个圆梦了，他们已经啊，这个能够圆满了他们多年的期待了，我觉得。好，我们会继续努力去再争取一次合作的机会的。但是大家不要期待太高。对的，平常心做好。那好啦、嗯，我们最后给大家一个敬礼。好，再见。再见。